ഓക്കെ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് കഴി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾസിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഹാസ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടൈപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സും വാല്യൂവും പിന്നെ ടൈപ്പും ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശരി ഇനി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആംബ്രസെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്രസെന്റിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കും അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ശരി ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ വാല്യൂ അപ്പൊ ആംബ്രസെന്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് കിട്ടും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളപ്പോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ്സും വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നു ഇന്റൻ ഇൻറ്റ് എൻ പ്രിന്റ് എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എൻ്റെ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഞാൻ സ്കാൻ എഫ് ഞാനത് റീഡ് ചെയ്യാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എൻ ഞാനിവിടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് സ്കാൻ എഫിനകത്ത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്കാൻ എഫിനകത്ത് നമ്മൾ ആംബ്രസെന്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ എൻ ആണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ് നൗ ഐ എം പ്രിന്റിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു അത് ആംബ്രസെന്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആംബ്രസെന്റ് എൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് കിട്ടും യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പെർസെന്റേജ് യു എന്ന് പറയുന്ന അൺസൈൻഡ് ഇൻ ആണ് അൺസൈൻഡ് ഇൻ ആണ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യു വാല്യൂ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് യു വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ ഇക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഡി സ്ലാഷൻ സ്ലാഷൻ ആൻഡ് എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് ജി സി സി ജിസിസി ഹലോ ഡോട്ട് സി എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഞാനിവിടെ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് ആണ് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ കിടപ്പുണ്ട് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റഡ് അഡ്രസ്സും വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓക്കെ ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഒരു അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കാണും ആ കാര്യം എന്താണ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അത്രയും മാത്രം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ അനദർ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് പോയിന്റേഴ്സ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു സേ ഐ ആം ഒരു പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ പി സോ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദാറ്റ് പി ഈസ് എ പോയിന്റർ പി ഈസ് എ പോയിന്റർ ഇനി പോയിന്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ പോയിന്റ് ടു ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ടു ആൻഡ് ഇൻഡീച്ചർ വേരിയബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റർ ഇനി ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി ഇസ് എ പോയിന്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ പോയിന്റ് ടു ആൻഡ്
എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ടു ആൻഡ് ഇൻഡിജർ അതായത് പി ആരെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജറിനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിജറിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിജർ ഏത് ഇൻഡിജറിനെയാണെന്ന് വലുതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജറിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ഏത് ഇൻഡിജറിനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ആംപ്രസെൻറ്റ് എൻ പി ഈക്വൽ ടു ആംപ്രസെൻറ്റ് എൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി ആരെ പോയിന്റ് ചെയ്യും എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ പി ക്കകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത് പി ഹാസ് പി ഹാസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഉണ്ട് നൗ ഐ എം ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ യൂസിംഗ് പി എനിക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പി യൂസ് ചെയ്ത് ദൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ യൂസിംഗ് പി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ പി എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി എനിക്ക് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും കാരണം പി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് എന്നിനെയാണ് ആ പി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണോ എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി വാല്യൂ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് എ അഡ്രസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അഡ്രസ് ആണ് സോ പെർസെൻറ്റേജ് യു ഞാൻ എടുക്കുന്നു സ്ലാഷൻ സ്ലാഷൻ വെറും പി ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇനി പിക്കകത്ത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ഓഫ് പി അഡ്രസ് ഓഫ് പി അതെന്തായിരിക്കും യു വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ അനർദർ അഡ്രസ് പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു പോയിന്ററിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വേരിയബിൾ ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണും ഇനി ആ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാർ പി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അഡ്രസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആംപ്രസെൻറ്റ് പി യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് പി വി നീ ടു യൂസ് ആംപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ പി റെപ്രസെൻറ്റ് പി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ദാറ്റ് എ പോയിന്റർ പോയിന്റ്സ് ഒരു പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെയാണ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് പി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാർ പി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർ പി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻഡിജർ ദാറ്റ് ഈസ് ബി പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ എയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ടെൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അഡ്രസ് ഓഫ് എന്നും വാല്യൂ ഓഫ് പിയും സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം അല്ലേ എന്ന് നോക്കി രണ്ടും അഡ്രസ് ഓഫ് എന്നും വാല്യൂ ഓഫ് പിയും ഒന്നായിരിക്കും കാരണം പി ഹാസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഉണ്ട് ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് എന്നും സ്റ്റാർ പിയും സെയിം ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് എന്നും സ്റ്റാർ പിയും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം സെയിം say pointer pointer p points to points to an integer variable variable n integer variable n then first point address of n and value of p will be same will be same address of n ennu parayna endanu ampersand n what is value of p nammal enganeyana value p kandupidikkunna vera p value of p will be same so p equal to namukku engane ezhudan pattum p 
is equal to ampersand n. Now, next one. Value of n will be equal to, will be same as, will be equal to star p. Star p in the barain and the is equal to, equal to n. Now, what I am doing is, this e is a scan of the value 20 and value of the value of the value of the value of I will print the value of 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 the the value of the value of the value of the value of and then the Yan Dandum Unum would apprendi the Anakin. Value of N apprendi the Anakin, value of star P in print. Value of N, value of star P, print the Anakin. Yan even the Chirikin, initially, N in the value in the twenty anna, Yan star P equal to ampersand. So now P is pointing to N. P is pointing to N. And then in the end. Uh, star p and the barain the name and that is it you know star p in the arena value of n and the barain the name and that is it you know hundred at a city you know. now I am going to uh, print the value of n and the value of n using p the under which in and change the amenity for upon okay first 20 are no next one then did they value nor in the activity hundred activity in the value nor another hundred star p in the value hundred. That means yan star p value change in If I get the case of and the moon the carrying on the cardium button and along much to the parade statements at the Okay, parade statements at the and then if the point if I change. Either the value of n or star p. In the value, I will star p the value of the value Both the values will be reflected. The other reflection is Both the values will be reflected. That is, star p the value of the value of the value of the value Star P in the value mar. Okay. This is pointers in the moon properties. When the address of n that is P equal to Amberson N Arikip, star P equal to N Arikip. And uh, if we change star P, then value of N will be changed. Okay. Now pointers problems. Okay. Uh, we need to add two numbers using pointers. Then the number pointer you see the idea. Say I am taking A and B as two numbers. A and B are the number I set in. And then enter the value of enter the value of A and B A and B one scan of Percentage D, percentage D, percentage D, ampersand A, comma ampersand B. Random number, yeah, made it. Now, yeah, pointer concept to do ramp one. Yeah, another one that under pointer say, say, uh, P and the ordinary pointer, Q and the ordinary pointer. Yeah, and the other, yeah, and again, P equal to. Ampersand a in the one P equal to ampersand a and q equal to ampersand b. So 
uh, what i am going uh, what i am uh, i have done is p and the varayana the para point a in a point a and q and the varayana the ara point a b in a point a so in order to get the uh, get the value of value of a from p yan endu use cheyanam star p use cheyanam in order to get the value of b from q yan endu use cheyanam star q use cheyanam appo enike star p nu parayumbo value of a kitti star q nu parayum value of b kitti ini endu cheyadha madi idu rendum kuda add cheyadha madi add cheyidittu yan result nu parayunnathu endina adu store cheyunu or variable nu adu store cheyunu say result nu parayunu say result equal to star p plus star q എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാണ് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് എൻ സ്ലാഷ് എൻ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ടെന്നും ട്വൻറ്റിയും കൊടുക്കുന്നു സർ റിസൾട്ട് ഈസ് തേർട്ടി കറക്റ്റാണ് സോ ആൻസർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല കുറേയുണ്ട് സോ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എന്നു വേണ്ടി സം എടുക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു യൂസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർ ചെയ്യാം സ്റ്റാർ പി സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ക്യു ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പി സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ ക്യു ചെയ്യാം ന മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ പി മോഡ് സ്റ്റാർ ക്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡിഫ് ഡിഫിന് പകരം ഞാൻ ഡി ഐ എഫ് എഫ് കൊടുക്കുന്നു ഡിഫറൻസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം ഇ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിവിഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി ഐ വി കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മോഡ് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ദി അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഡിവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം and i want to uh, divide 10 20 uh, 20 10 ana jan input kodukunnu so 20 plus 10 ennu parayna 30 aanu difference ennu parayna 10 aanu 20 into 10 ennu parayna 200 aanu 20 divided by 10 ennu parayna 2 aanu 20 remainder ennu parayna 0 aanu so mode operation arithmetic operation ella cheyidu kari so idhe pole namukku endu venumengilum cheyam to test whether a number is odd or even endu venumengilum namukku cheyam ivide ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു ഇത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് മാത്രം വെച്ച് വെച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിൻറ്റേഴ്സും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവും നൾ ആയിട്ട് വേണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു നൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ടു നോ ബഡി ഒരാളെയും ഞാൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്
ഇതിനെ നൽ പോയിന്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കും നൽ പോയിന്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നൽ പോയിന്റ് നൗ ഞാനാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിത്ത് വിത്തൗട്ട് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് ഇല്ലാതെ പോയിന്റേഴ്സ് മാത്രം വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർ ക്യു അപ്പോ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇനിഷ്യലി നല്ലായിട്ട് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതാണ് നല്ല കോഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ് നേരത്തെ ആ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എ ഡി മേടിച്ചായിരുന്നു എ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് എയുടെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ക്യൂവിൻ്റെ ബിയുടെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് നൗ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് അഡീഷണൽ വേരിയബിൾ ഞാൻ പിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാണ് ഒരു വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോക്കേഷൻ സ്കീം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി ഫോർ എ വേരിയബിൾ സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് എം അലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എം അലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി ഡൈനാമിക്കലി റൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എം അലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം അലോക്കിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അത് ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ എം അലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി എം അലോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹെഡർ ഫയലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എം അലോക്ക് ഡോട്ട് എം അലോക്ക് ഡോട്ട് എച്ച് എം അലോക്ക് ഡോട്ട് എച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ മെമ്മറി എന്തിനാ എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് എത്ര മെമ്മറി ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ആവും കെയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ ആവും അതെല്ലാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ആരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ചില കമ്പൈലേഴ്സ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ചിലപ്പോൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം അലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിഡ് സ്റ്റാർ ആണ് ഓയിഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആര് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റിജർ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് ഉള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിഡ് സ്റ്റാർ ആണ് ഓയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഓയിഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിക്കകത്ത് എനിക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചില കമ്പൈലേഴ്സ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓയിഡ് സ്റ്റാറിനെ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പ
സെ സിമിലർലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂവിനും ഇതേപോലെ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് എം അലോക്ക് സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ആയി അതായത് പി ക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയി ക്യൂവിന് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയി നൗ വി വോണ്ട് ടു റീഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദി വാല്യൂ എൻ്റർ ദി എൻ്റർ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി രണ്ട് പേര് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ആംബ്രസെൻറ്റ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയ്യ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് അഡ്രസ്സ് ആണ് അല്ലെ അത് അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആംബ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പിയും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ അഡ്രസ് പിയും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് തന്നെ അഡ്രസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം പി കോമ ക്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആംബ്രസൻ പി ആംബ്രസൻ ക്യൂ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊരു ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംബ്രസൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിയും ക്യൂവും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നൗ പിക്കകത്തും ക്യൂവിനകത്തും നമ്മൾ വാല്യൂ കിട്ടും പിയിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിൻ്റെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാർ പി ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാർ ക്യൂ സോ എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സെമിക്കോളൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സം ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഫ്ലാഷൻ സോറി റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എറർ വലത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വിട്ടുപോയി എററെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു തേർട്ടീം ഫോർട്ടീൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വരും സെവൻറ്റി വരും സെവൻറ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആൻസർ സെവൻറ്റി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് വേരിയബിൾസ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് വേരിയബിൾസ് ആ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനിൽ സം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക 